After last year's meeting in San Francisco, the China and the U.S. agreed to jointly manage differences and promote mutually beneficial cooperation. Uh, since then, the U.S. has continued to increase its trade and technological restrictions. My question is, how does China think this trend will change in the next one to two years? Our position is the three principles of the Xi Jinping presidency: respect, cooperation, and mutual benefit. 合作共赢，这既是对中美关系半个多世纪经验教训的总结，也是对大国交往规律的把握，应当成为中美双方的共同遵循和努力方向。具体而言，相互尊重是前提，因为两国社会制度和政治体制不同，只有尊重和认可差异。两国的交往才可持续，和平共处是底线。像中美这样的两个大国，发生冲突对抗，后果是不堪设想。合作共赢是目标，因为中美，我们携起手来可以办成很多，有利于两国、有利于世界的大事。但是我们不得不指出的是。美方的对华错误认知仍在延续，美方所做的承诺并没有真正兑现。打压中国的手段不断花样翻新，单边制裁的清单在不断的延长，欲加之罪已经到了匪夷所思的程度。美国如果总是说一套做一套。大国的信誉何在？美国如果一听到“中国”这两个字，就紧张、焦虑，大国的自信何在？美国如果只让自己保持繁荣，不允许别国正当发展，国际公理何在？美国如果执意垄断价值链的高端，只让中国停留在低端。公平竞争何在？美国面对的挑战在自身，而不在中国。如果一门心思打压中国，最终必将害了自己。所以我们敦促美方认清历史发展大势，客观理性看待中国的发展，积极务实的开展对话交往，言行一致的把承诺落到实处。同中方一道，推动中美关系走上稳定、健康、可持续的发展轨道。